আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাসে আজকে আমাদের আয়োজন ই কমার্স অর্থাৎ আজকে আমরা ই কমার্স নিয়ে কথা বলবো ই কমার্স হচ্ছে এমন একটি বিষয় যেটা হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা সহজেই কোনো পণ্য বা সেবা যেখান থেকে ক্রয় করতে পারি ই কমার্সের ইলাবরেশন একটু জানি ই কমার্স ই কমার্সের ইলাবরেশনটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক কমার্স ইলেকট্রনিক 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 কমার্স অর্থাৎ অনলাইনে অনলাইনে কোনো পণ্য বা সেবা বেচা কেনা করার প্রক্রিয়াকে বেচা কেনা করার প্রক্রিয়াকে ই কমার্স বলা হয় ই কমার্স বলা হয় অনলাইনে কোনো পণ্য বা সেবা বেচা কেনা করার যে প্রক্রিয়া সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় ই কমার্স বর্তমান সময়ে অনেক মানুষই বাজারে না গিয়ে কিংবা শপিং মলে না গিয়ে বাসায় বসেই অনলাইনে বিভিন্ন শপিং করে থাকেন ই কমার্সের জন্য বিভিন্ন ধরনের ই কমার্স সাইট রয়েছে এই ই কমার্স সম্পূর্ণ হওয়ার কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে প্রক্রিয়াগুলো আমরা একটু দেখি সেটা হচ্ছে ওয়েব পেজ বা ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে প্রথম কোনো ক্রেতা ঢুকে থাকেন এবং একটি ফর্ম পূরণ করে থাকেন ফর্ম পূরণ করে থাকেন নির্দিষ্ট পণ্য পছন্দ করে তিনি পেমেন্ট করে থাকেন এবং তারপরে ডেলিভারি পাওয়া যায় তারপরে ডেলিভারি পাওয়া যায় কিছু কিছু সাইটে পূর্বে থেকেই ডেলিভারি করতে হয় আবার কিছু কিছু সাইটে আপনি পরবর্তীতে পণ্য পাওয়ার পরে ডেলিভারি করতে পারবেন পণ্য প্রাপ্তির পর পণ্য প্রাপ্তির পর আপনি ডেলিভারি করতে পারবেন তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ব থেকেই পেমেন্ট করতে হয় এই যে ই কমার্স সাইটগুলো ই কমার্স সাইটগুলোতে গেলে আপনি বিভিন্ন ধরনের পণ্য পেয়ে যাবেন এবং সেই পণ্যের আপনি পছন্দ সই ডেলিভারি আপনি পেতে পারেন বিভিন্ন ই কমার্স সাইট রয়েছে কিছু কিছু ই কমার্স সাইট আমরা একটু দেখি যেমন হচ্ছে আলিবাবা ডট কম ও এল এক্স ডট কম রকমারি ডট কম রকমারি ডট কম উবার পাঠাও ফুডপান্ডা ইত্যাদি এই বিভিন্ন সাইটের মাধ্যমে আপনি বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করতে পারেন বিভিন্ন সেবা আপনি ক্রয় করতে পারেন আলিবাবা ডট কম থেকে আপনি বিভিন্ন ধরনের সেবা পাবেন বা বিভিন্ন ধরনের পণ্য পাবেন ওয়েল এক্স ডট কমে আপনি নতুন পুরাতন সব কিছু বেছে কিনে নিতে পারবেন রকমাই ডট কমের মাধ্যমে আপনি বই বিক্রি বই কিনতে পারবেন উবারের মাধ্যমে আপনি গাড়ি পরিষেবা পাবেন পাঠাওয়ার মাধ্যমে গাড়ি পরিষেবা সহ আরও বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা পাবেন আর ফুড পান্ডা আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান জনপ্রিয় একটি খাবার পরিষেবার একটি সাইট এই সাইটগুলোর মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই আপনি বাসায় বসে পেমেন্টের মাধ্যমে খুব সহজে পণ্য সেবা পেতে পারেন এর পরবর্তীতে আমরা দেখব এই ই কমার্সের কিছু প্রকার ভেদ কয়েকটি মাধ্যমে ই কমার্স সম্পন্ন হয়ে থাকে এর পরবর্তীতে সেগুলো আমরা দেখব ওকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ই কমার্সের বিভিন্ন বিষয়গুলো জানলাম এবার ই কমার্স কয়েক ধরনের হতে পারে আমরা ই কমার্সের ধরনগুলো একটু জানি এক নম্বর হচ্ছে বি টু বি বিজনেস টু বিজনেস বিজনেস টু বিজনেস বিজনেস টু বিজনেস বলতে বোঝাচ্ছে যে যখন একটি কোম্পানি অন্য একটি কোম্পানির কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনবে বা প্রোডাক্ট বিক্রি করবে তখন সেটাকে আমরা বলবো বি টু বি যেমন বাংলাদেশে স্বপ্ন নামে একটি হাউস রয়েছে যেখানে হচ্ছে তারা বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট সেল করে থাকে স্বপ্ন যে প্রোডাক্টগুলো সেল করে সবগুলোই কিন্তু তার নিজের উৎপাদিত না সেই প্রোডাক্টগুলো সে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে করে থাকে সাপোজ সে আমরা ধরি দিনাজপুরের কোনো এক জায়গা থেকে স্বপ্ন কাটারি ভোগ চাল সংগ্রহ করে এবং পরবর্তীতে সে নিজের প্যাকেজে এটা প্যাকেজিং করে প্রোডাক্টটা সেল করে এই যে স্বপ্ন অন্য একটা দিনাজপুরের একটা কোনো কোম্পানির কাছ থেকে বা দিনাজপুরের একটা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তারা যে কাটারি ভোগ চাল নিয়ে আসছে 
এই যে প্রক্রিয়া বা এই যে প্রসেস এইটাকে আমরা বলবো বি টু বি বিজনেস টু বিজনেস দেন তারপর আমরা দেখি বি টু সি বিজনেস টু কনজিউমার বিজনেস টু কনজিউমার অর্থাৎ কোন একটি কোম্পানি যখন তার প্রোডাক্ট কোন একটি কাস্টমারের কাছে বিক্রি করে সেটাকে আমরা বলছি বিজনেস টু কনজিউমার বা বিজনেস টু কাস্টমার যেমন অ্যাগোরা অ্যাগোরা তাদের প্রোডাক্টগুলো কাস্টমারের কাছে সেল করে তারা চাইলে তাদের সেই প্রোডাক্টগুলো সরাসরি না সেল করে তারা প্রোডাক্টগুলো তাদের সাইটের মাধ্যমে সেল করতে পারে ফুড পান্ডা যে তাদের যে প্রোডাক্টগুলো সেল করে তাদের প্রোডাক্টগুলো সব কিছু তারা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকে প্রোডাক্টগুলো তারা বাসায় নিয়ে এসে থাকে এবং বাসায় নিয়ে এসে তারা ডেলিভারি মাধ্যমে তারা ডেলিভারি চার্জ নিয়ে যায় এটাকে আমরা বলছি বিজনেস টু কনজিউমার এরপরে আমরা যেটা দেখব টি টু বি কনজিউমার টু বিজনেস কনজিউমার টু বিজনেস কোনো একজন কাস্টমার বা কোনো একজন কনজিউমার যখন তার প্রোডাক্টটি কোনো একটি কোম্পানির কাছে সেল করে তখন সেটাকে আমরা বলছি কনজিউমার টু বিজনেস যেমন ধরি আমরা রাজশাহীতে আম পাওয়া যায় আমের সময় রাজশাহীর বিভিন্ন বাগান মালিক আম বিক্রি করে থাকেন তারা বিভিন্ন কোম্পানির কাছ থেকে আম বিক্রি করতে পারেন এটাকে আমরা বলছি কনজিউমার টু বিজনেস নাম্বার ফোর সি টু সি কনজিউমার টু কনজিউমার কনজিউমার টু কনজিউমার কোনো একজন ব্যক্তি যখন অন্যের কাছে তার নিজের প্রোডাক্টটি ক্রয় করে থাকে কোনো মাধ্যম ছাড়া তখন সেটাকে বলছি কনজিউমার টু কনজিউমার ভোলাতে প্রচুর পরিমাণে সুটকি হয় সেই সুটকি যদি তারা কখনো রংপুরে বিক্রি করে কোনো একজন ব্যক্তি চাইলে ভোলার একজন ব্যক্তি রংপুরে তার প্রোডাক্টটি বিক্রি করতে পারে তাই এই যে প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় কোনো মধ্যস্থতাকারী ছাড়া সরাসরি কাস্টমারের সাথে কাস্টমারের বা কনজিউমারের সাথে কনজিউমারের এটি অনলাইনের ভিত্তিতে হতে পারে যখন এই ধরনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো কনজিউমার টু কনজিউমার নাম্বার ফাইভ বি টু জি বিজনেস বিজনেস টু গভর্নমেন্ট বিজনেস টু গভর্নমেন্ট কোন একটি কোম্পানি যখন গভর্নমেন্টের সাথে কোনো একটি চুক্তিতে আসে এবং গভর্নমেন্টকে তখন যে তার প্রোডাক্টগুলো সে দিয়ে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলছি বিজনেস টু গভর্নমেন্ট আমরা জানি গভর্নমেন্ট প্রতি বছরই চাল কিনে থাকে ধান কিনে থাকে এই চাল এবং ধান যদি গভর্নমেন্ট কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পন্ন করে থাকে ডিলটি সম্পন্ন করে থাকে এবং সেটা যদি অনলাইনের মাধ্যমে হয়ে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলবো বি টু জি বা বিজনেস টু গভর্নমেন্ট তো এই ধরনের হতে পারে টোটালি ই কমার্স বাংলাদেশে ই কমার্সের যাত্রা শুরু হয় উনিশশো আটানব্বই নিরানব্বই সালে ই কমার্স যাত্রা শুরু উনিশশো আটানব্বই নিরানব্বই সালে মুনশিজ ডট কম মুনশিজ ডট কম নামে একটি সাইটের মাধ্যমে এই যাত্রা শুরু হয় তাহলে বাংলাদেশের প্রথম ই কমার্স সাইট কোনটি উনিশশো আটানব্বই নিরানব্বই সালে মুনশিজ ডট কম এছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের সাইট বর্তমানে খুব জনপ্রিয় যেমন বিক্রিয়া ডট কম খুবই জনপ্রিয় বাংলাদেশের ফুড পান্ডা উবার আছে পাঠাও আছে এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সাইট আছে যেমন সহজ ডট কম টিকিটিংয়ের জন্য রয়েছে সহজ ডট কম থোলে ডট কম রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট দেওয়ার জন্য থোলে ডট কম এ ধরনের আরও বিভিন্ন ধরনের ই কমার্স সাইট রয়েছে যে ই কমার্স সাইটগুলোর মাধ্যমে কনজিউমাররা সেবা পেয়ে থাকে ঘরে বসেই তারা অনলাইনে ডিলে পণ্য ক্রয় করে থাকে এবং ডেলিভারিও পেয়ে থাকে কিছু কিছু কোম্পানি ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকে অর্থাৎ আপনার ঘরে যখন পণ্যটি আসবে আপনি যখন ক্যাশ দিবেন তখনই আপনি শুধুমাত্র এই প্রোডাক্টটি পাবেন এবং এই প্রোডাক্টটি পাওয়ার পরে আপনি প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনি ডেলিভারি সাপেক্ষে আপনি টাকা প্রদান করে থাকবেন তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে ই কমার্স নিয়ে আলোচনা করলাম ই কমার্সের প্রকারভেদগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এগুলো একটু সুন্দরভাবে পড়বেন এবং সুন্দরভাবে আপনি নোট করবেন তাহলে আপনার চাকরির পরীক্ষাতে যে কোনো ধরনের প্রশ্নে আসলে আপনি অবশ্যই সেখান থেকে আনসার করতে পারবেন তো পরবর্তী ক্লাসে আপনাদের সাথে দেখা হবে আবারও ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ